हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 2.15 एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी इसे हम फाइंड आउट करेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फिर इसे अ कैपेसिटर एज वी हैव सीन अबाउ इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स विथ चार्ज क्यू एंड माइनस क्यू ठीक है तो हमने देखा था कैपेसिटर क्या है एक सिस्टम है जिसमें दो कंडक्टर्स होंगे पहला कंडक्टर दूसरा कंडक्टर और पहले प्लेट की बात करें तो पहला पहले पहली पहले प्लेट दूसरी पहले प्लेट और इसमें क्या होगा प्लस क्यू चार्ज होगा इसमें माइनस क्यू चार्ज होगा इसी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्या होगा इसमें एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक हम पहले बात कर चुके हैं ठीक है इसकी आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हो उस चीज़ को टू डिटरमाइन द एनर्जी स्टोर इन इन दिस कॉन्फिगुरेशन कंसिडर इनिशियली टू अन कंडक्टर वन एंड टू ठीक है तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दो कंडक्टर हमारे पास वन एंड टू जैसे ये पहले प्लेट दे रखिए वन एंड टू दो कंडक्टर्स है ठीक है इमेजिन नेक्स्ट अब प्रोसेस दोनों आप देखो इसमें तो चार्ज दे कर रखा है ना तो अनचार्ज है सपोज ओके इनिशियली इमेजिन नेक्स्ट अब प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम कंडक्टर टू क्यू कंडक्टर टू बिट बाय बाई बिट सो दैट द एंड एट द एंड कंडक्टर वन गेट चार्ज क्यू बाय द चार्ज कंजर्वेशन कंडक्टर टू हैज चार्ज माइनस क्यू एट द एंड ठीक है तो सपोज ये अनचार्ज कंडक्टर है मैं क्या करता हूँ यहाँ से बिट बाई मतलब स्मॉल स्मॉल चार्ज यहाँ से ट्रांसफर करता हूँ ठीक है अगर मैंने यहाँ से चार्ज ट्रांसफर किया ठीक है पॉजिटिव चार्ज अगर मैं यहाँ ट्रांसफर करता हूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा ठीक है और यहाँ पर एट द सेम टाइम नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और चार्ज ट्रांसफर करता हूँ प्लस चार्ज यहाँ पर माइनस सपोज मैं नंबर में बात करूँ व इसमें वन चार्ज आया तो इसमें माइनस वन चार्ज आया ठीक है इसमें टू कूलम आया सपोज तो यहाँ माइनस टू कूलम यहाँ थ्री कूलम तो यहाँ माइनस थ्री कूलम बड़ी यूनिट बोल रहा हूँ लेकिन आप समझ सकते हो ठीक है इसके बाद तो इसमें चार्ज आ जाएगा और इसी और इसी वर्क डन जो हमने किया है वर्क डन जो किया है हमने ठीक है देखो पहला चार्ज हमने किया पहला चार्ज हमने जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को ले गए कोई वर्क करना पड़ा नहीं करना पड़ा लेकिन दूसरे चार्ज को पॉजिटिव ले जाऊँगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा बिकॉज ये पॉजिटिव है उसको रिपल करेगा ठीक है तो इसे फिट करने के लिए इसमें पुश करने के लिए मुझे इसके अगेंस्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ेगा जो ये रिपल्शन करेगा उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा वही वर्क इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशन इज स्टोर हो जा रहा है ठीक है और चार्ज लाऊँगा तो और और मुझे वर्क करना पड़ेगा और यही जो वर्क कर रहा हूँ मैं उसी में क्या वही वर्क एनर्जी स्टोर हो जाएगा ठीक है एक्चुअल में हम क्या करते हैं इसे जैसे कंडक्टर की बात करूँ तो इसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं ठीक है जब इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये बैटरी वर्क कर रही है ना बैटरी इसमें चार्ज पुश कर रही है तो बैटरी ने वर्क किया और वही वर्क इसमें स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी पोटिंग एनर्जी स्टोर हो गया इस कैपेसिटर में ठीक है इनकी प्लेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ओके ये सारी बात आपको पता है नाउ तो हमने बिट बाई बिट चार्ज ट्रांसफर किया और उसमें प्लस की और माइनस की चार्ज आ गया इन ट्रांसफरिंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम कंडक्टर टू टू कंडक्टर वन वर्क विल बी डन एक्सटर्नली सिंस एट एनी स्टेज कंडक्टर वन इज एट हायर पोटेंशियल देन कंडक्टर टू ठीक है तो क्या होगा मैंने जैसा अभी बताई दिया आपको जब हम ट्रांसफर करेंगे चार्ज तो हमें वर्क करना पड़ेगा बिकॉज इसका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज करने लगेगा क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका जो पोटेंशियल है वो क्या होगा इंक्रीज करने लगेगा और हमें उस उसी पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है तो हमें वर्क करना पड़ रहा है और जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है ठीक है To calculate the total work done, we first calculate the work done in a small step involving transfer of infinitesimal, vanishingly small amount of charge. ठीक है तो हम क्या करेंगे छोटा सा कितना अगर एक small amount of infinite बहुत छोटा charge transfer करने में कितना work करना पड़ा उसको calculate करेंगे ठीक है तो देखो consider the intermediate situation when the conductor वन and टू have charges Q dash n माइनस क्यू डेज रिस्पेक्टिवली ठीक है तो बीच की कंडीशन देखते हैं हमने स्टार्ट किया था चार्ज ट्रांसफर करना है पहले अनचार्ज थे ट्रांसफर करना स्टार्ट किया और इसमें सपोज क्यू डैश चार्ज आ गया इसमें ठीक है प्लस क्यू टेज उसमें माइनस क्यू टेज चार्ज आ गया इस इंटरमीडिएट स्टेट में मतलब बीच की स्टेट में ठीक है जीरो से स्टार्ट किया था और सपोज कुछ चार्ज ट्रांसफर करते हैं उनके चार्ज ये आ गया अब इसके बाद मैं क्या करूँगा अब कर रहा हूँ इस स्टेज में मैं यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफर करने की कोशिश करता हूँ स्मॉल चार्ज वेरी स्मॉल चार्ज टेल क्यू बोल देंगे उसे तो स्मॉल चार्ज ट्रांसफर करूँगा ठीक है तो देखते हैं उसे ओके नाउ Uh, at this stage, the potential difference v dash between conductor वन to टू is q dash c. ठीक है तो जब मैंने इसको मैं बोल रहा हूँ इंटरमीडिएट स्टेट में जब मैंने कुछ ट्रांस ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया तो q dash इसका पोटेंशियल है और उसका माइनस क्यू डैश है ठीक है तो चार्ज इतना है पोटेंशियल यानी कि डेफिनेटली क्या होगा इसमें क्योंकि चार्ज का डिफरेंस आ गया यानी कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ओके okay? इसका पोटेंशियल डिफरेंट है इसका पोटेंशियल डिफरेंट है इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है इसका पोटेंशियल कम हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ उसको तो
work done in this step del delta q resulting chain q dash on conductor one increasing to q dash plus del q dash is given by ठीक है अब क्या कर रहे हैं हम हमने बोला पोटेंशियल इतना है ठीक है और अब यहाँ से स्मॉल चार्ज ट्रांसफर करें q dash चार्ज ट्रांसफर करें इसमें ऑलरेडी कितना है q dash चार्ज है इसमें माइनस q dash चार्ज है अब इस स्मॉल चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं ठीक है तो मुझे क्या करना पड़ेगा और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मैं बोल रहा हूँ कितना है हमने बोला ना v v पोटेंशियल डिफरेंस है या v डैश पोटेंशियल डिफरेंस है ठीक है उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा तो हमें पता ना वर्कडन क्या होता है वर्कडन इज पोटेंशियल इन टू मैग्नीट ऑफ चार्ज ठीक है तो ये वर्कडन आ जाएगा तो स्मॉल चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा स्मॉल वर्क डन वी डैश डेल क्यू डैश वी डैश की वैल्यू कितनी होगी फॉर्मले से हमने देखा क्यू डैश अपॉन सी ठीक है तो स्मॉल वर्क डन ये करना पड़ा ठीक है वैसे हम एक स्टेप अब स्किप कर सकते हैं जो इसके थोड़ा डिफरेंट अगर मैं करूँ डायरेक्ट आपको बता दूँ ज़्यादा ईजी है क्या कर देंगे इसे तो स्मॉल चार्ज के लिए हुआ और पूरे चार्ज के लिए ठीक है ये टोटल चार्ज में हमने तो स्मॉल चार्ज के लिए वर्क निकाला ना और पूरे चार्ज में निकालने के लिए क्या कर दूँगा ठीक है इसे इंटीग्रेट कर दूँगा कहाँ से का जीरो से लेके टोटल चार्ज जो हमने ट्रांसफर किया नाउ सिंस डेल क्यू डैश इज कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी लाइक दिस कैन बी रिटर्न एज देखो इसको मैं कैसे लिखता हूँ इस फॉर्म में लिखता हूँ डेल डब्ल्यू को ओके okay? तो देखो अगर मैं इसको देखूँ इसको स्क्वायर को खोलता हूँ देखो क्यू डैश स्क्वायर प्लस डेल क्यू डैश स्क्वायर प्लस टू क्यू डैश डेल क्यू डैश और माइनस क्यू स्क्वायर ठीक है तो मैंने क्या किया खुद से ये टर्म यूज करी खुद से ये टर्म एड और सब्ट्रैक्ट करी और ये टर्म देखो डेल क्यू डैश डेल क्यू ऑलरेडी इतना छोटा है डेल क्यू डैश का स्क्वायर तो बहुत छोटा होगा ठीक है हम मैंने खुद से ऐड कर दिया इसको ओके okay? और क्यू डैश और माइनस क्यू डैश ठीक है सेम नंबर ऐड सब्ट करना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में और ये तो ऑलरेडी था मेरे पास कैसे था क्योंकि ये मैंने सपोज मैंने टू नीचे एड और मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दिया ठीक है तो मेरे पास ये चीज़ थी यहाँ पर इतनी थी अगर इक्वेशन में ध्यान से देखोगे कि मेरे पास था, था क्या वहाँ पर वन क्यू डैश डेल क्यू अपॉन सी था वर्क डन स्मॉल वर्क डन ठीक है तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ क्योंकि क्यू इस क्यू डैश स्क्वायर और क्यू डैश माइनस क्यू डैश स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है और ये बहुत स्मॉल है ये क्वांटिटी बहुत स्मॉल है इसलिए इसको मैं खुद से ऐड कर सकता हूँ और जब मैंने इसको ऐसे लिखा इस तर, इस तरह से तो ये एक्सप्रेशन बिल्कुल आ जाएगी मेरी डेल डब्ल्यू वन अपॉन सी इस तरह से ना क्यू डैश प्लस डेल क्यू डैश का होल स्क्वायर माइनस क्यू डैश स्क्वायर ठीक है यानी कि बिल्कुल जस्टिफाइड है ये लिख सकते हैं ऐसे नाउ इक्वेशन टू पॉइंट सिक्स एट एंड आर आइडेंटिकल बिकॉज द टर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर इन क्यू डैश डेल क्यू डैश डेट इज डेल क्यू डैश स्क्वायर अपॉन टू सी इज नेग्लिजिबल मैंने अभी बताया ये नेग्लिजिबल है डेल क्यू डैश इसको एक्सपेंड करूंगा ना अगर डेल क्यू डैश का स्क्वायर तो वो नेग्लिजिबल है बहुत कम है इसको हम खुद से ऐड कर सकते हो उसमें ठीक है तो इक्वेशन बिल्कुल आइडेंटिकल है ये दोनों सिक्स पॉइंट टू टू पॉइंट सिक्स नाइन टू पॉइंट सिक्स एट द टोटल वर्क टन इज द सम ऑफ स्मॉल वर्क ओवर द लार्ज नंबर ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन बिल्डिंग द चार डेल Q डैश फ्रॉम जीरो टू की टू है ना तो ये स्मॉल वर्क डन हुआ और टोटल वर्क डन क्या होगा पूरा चार्ज ट्रांसफर करने में इनको स्टेप बाय स्टेप ऐड कर देंगे ठीक है ऑल स्टेप में तो टोटल स्मॉल वर्क डन को समेसन कर देंगे सम ऑफ ऑल ऑल ऑफ स्टेप का तो आ जाएगा हमारा आंसर देखो तो देखो तो नाउ दिस इज तो इसी एक्सप्रेस को मैंने ऊपर से लिखा डेल डब्लू को पहले ठीक है तो ये टोटल चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा ना इसी तरह स्टेप बाई स्टेप हुआ होगा स्टार्टिंग में क्या हुआ देखो यहाँ से यहाँ पर हमने डेल क्यू डैश चार्ज ट्रांसफर किया यहाँ पर ठीक है जब जीरो था यहाँ ओके okay, तो जीरो से कितना हो गया डेल क्यू डैश हो गया हुआ है फिर यहाँ पर ये डेल क्यू डैश बन गया ओके okay, अब फिर से मैंने डेल क्यू डैश चार्ज ट्रांसफर किया यहाँ से ओके okay, तो कितना बन गया ये डेल क्यू डैश टू डेल डेल क्यू डैश ठीक है फिर से मैंने डेल क्यू डैश चार्ज ट्रांसफर किया तो कितना बन गया थ्री डेल क्यू डैश ठीक है इसी तरह से फाइनली कितना बन गया जो हमारा टोटल चार्ज क्यू आ गया यहाँ पर ओके आई होप ये समझ में आएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ सारे स्टेप को ये सारे स्मॉल वर्क डन जो डेल क्यू डैश डेल क्यू डैश मैं करता रहा स्टेप बाय स्टेप उन सबको मैं कंबाइन कर दूंगा सारे स्टेप को समेसन कर दूंगा और मेरा टोटल वर्क डन आ जाएगा ठीक है तो टोटल वर्क डन क्या आ रहा है देखो ये इनिशियल चार्ज था और ये डेल क्यू डैश चार्ज ट्रांसफर करने पर कितना चार्ज आया ठीक है तो इसी को हम सबको वर्क डन को ऐड कर सकते हैं कैसे वन अपॉइंट टू सी अब देखो स्टार्टिंग में कितना चार्ज था जीरो ठीक स्टार्टिंग में चार्ज जीरो था डेल क्यू डैश चार्ज ट्रांसफर करने में कितना चार्ज आएगा इतना आ गया ठीक है फिर अब इनिशियल चार्ज कितना हो जाएगा अगले स्टेप में डेल क्यू डैश और चार्ज कितना हो जाएगा प्लेट में टू डेल क्यू डैश ठीक है डेल क्यू डैश ऐड हो जाएगा अगेन अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में डेल क्यू टू डेल क्यू डैश
देखो ये प्लस माइनस वाले हैं तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे ये इससे कैंसिल हो गया थ्री वाला एक और से कैंसिल हो जाएगा ना तो सारे कैंसिल हो जाएंगे बस क्या रह जाएगा बस मेरे पास रह जाएगा ये क्यू स्क्वायर रह जाएगा ठीक है तो मेरे जो वर्क फाइनल वर्कडन क्या आया आ, फाइनल वर्कडन आ गया मेरा दिस इज क्यू स्क्वायर बस ये रह जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी ठीक है तो ये वर्क डन करना पड़ा दिस इज़ द वर्क डन आई डेड इन ट्रांसफरिंग चार्ज ऑल द चार्जेस फ्रॉम वन प्लेट टू अदर ओके और इंटीग्रेशन करेंगे अगर मैंने बताया तो आप उससे इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हो तो स्मॉल वर्क डन का आया था ना फॉर्मूला स्मॉल वर्क डन कितना आया था मेरे पास क्यू डैश डेल क्यू डैश अपॉन सी आया था इसको इंटीग्रेट करूँगा कहाँ से जीरो से लेके क्यू चार्ट तक ठीक है इंटीग्रेट करूँगा देखो ये इंटीग्रेट किया है यहाँ पर इसमें से सी बाहर आ जाएगा ठीक है और क्यू डैश का इंटीग्रेशन करूँगा तो क्यू डे स्क्वायर पॉइंट अपॉन टू लिमिट पुट करूँगा तो वर्क डन इतना जाएगा देखो इससे भी ऐसा आ रहा है तो इस तरह से भी देख सकते हो इंटीग्रेशन से नहीं तो वैसे भी आप समझ सकते हो ठीक है दिस इज़ नॉट अ सरप्राइजिंग सेंस इंटीग्रेशन नथिंग बस समेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप ना इंटीग्रेशन भी तो वही है समेशन है बस हम क्या करते हैं उसमें बहुत स्मॉल इन्फाइनेटली स्मॉल स्टेप में उसको ब्रेक कर देते हैं उनको ऐड करते हैं ओके नाउ वी कैन राइट द फाइनल रिजल्ट इन डिफरेंट वेज ठीक है अब जो वर्क डन आया उसको मैं क्या कर सकता हूँ क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी आया तो क्यू को क्या लिख सकता हूँ सी इन टू वी सी इन टू वी लिखा तो क्यू स्क्वायर अपॉन सी वी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे अपॉन में क्या है टू सी है तो ये तो क्या बन जाएगा एक रिजल्ट हाफ सी वी स्क्वायर और एक बार क्या कर सकता हूँ मैं सी की जगह पे सी की जगह क्यू ओपन वी लिखूँगा अगर मैं यहाँ पर सी की जगह पे क्यू ओपन वी लिखता हूँ तो देखो क्यू ओपन सॉरी सी की जगह पे लिखता हूँ मैं क्यू ओपन वी तो वी स्क्वायर तो एक रिजल्ट क्या आ गया ये तो वर्क डन कितना आ गया क्यू वी स्क्वायर अपॉन टू सी हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू वी ओके तो ये वर्क डन है और यही क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जितना हमने वर्क किया उतना ही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी कैपेसिटर की सिंस इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव दिस वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फॉर द सेम रीजन द फाइनल रिजल्ट फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर इन विद द चार्ज कॉन्फिग्रेशन ऑफ द कैपेसिटी बिल्डअप ठीक है इसलिए क्या है क्योंकि ये कंजर्वेटिव है तो किस तरह से हमने इस चार्ज को बिल्डअप किया वो मैटर नहीं करता ठीक है फाइनल कॉन्फिग्रेशन मैटर करती है कि अभी क्या कॉन्फिग्रेशन है चार्जेस की इन दोनों प्लेट्स पर When the capacitor discharges, this store up energy release. ठीक है अब इस डिस्चार्ज करेंगे एक रजिस्टर लगा देते हैं ठीक है तो क्या हुआ ये डिस्चार्ज हो जाएगा जो हमने चार्ज किया तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा प्लेट ओके जो एनर्जी स्टोर थी ओके इट इज़ पॉसिबल टू व्यू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर एज अ स्टोर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स टू सी दिस कंसिडर फॉर सिम्पलिटी ऑफ पैलर प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया एंड सेपरेशन भी ठीक है तो जो ये जो हमने एनर्जी स्टोर किया हम क्या करेंगे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में देखेंगे एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर विल भी हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी अभी हमने फाइंड आउट किया सी की वैल्यू पहले प्लेट के लिए कितनी होती है एप्सलॉन डी बाई ए होता है अगर डी सेपरेशन है और ए एरिया है ठीक है और सिगमा क्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं क्यू को सिगमा इंटू ए लिख सकता हूँ ओके okay? इसका स्क्वायर ठीक है अब इसके बाद देखो और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर मैं देखूँ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार प्लेट तो क्या होता है सिगमा अपॉन ए होता है सिगमा अपॉन एप्सलॉन नॉट ठीक है तो यहाँ से देखो अगर मैं देखूँ यहाँ तो ये देखो अगर मैं क्या करूँ इसमें सिग्मा का मल्टीप्लाई भी कर दूँ सिग्मा का मल्टी एप्सल नॉट का मल्टीप्लाई भी कर दूँ ठीक है और डिवाइड भी करना पड़ेगा अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है इसको मैं प्रॉपरली लिखूँ इस तरह से ए स्क्वायर एप्सल स्क्वायर सिग एप्सल नॉट स्क्वायर ठीक है एप्सल मैं खुद से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी करा और डी अपॉन टू ठीक है अब देखो ये क्वान्टिटी क्या हो गई एप सिगमा अपन एप्सल नॉट ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है तो ये आ गया हमारे पास जो हमारे पास एनर्जी आई हाफ ओके हाफ के बाद ई स्क्वायर एप्सलन और यहाँ पर डी इन टू और ए एक एक एरिया से एक एरिया कैंसिल हो जाएगा ना तो ए ठीक है और देखो ये तो एनर्जी आई पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं क्या कर दूँ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालूँ मतलब वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ उसको तो डी इन टू क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा फैक्टर यहाँ से ठीक है तो एनर्जी इन स्टोर इन द कैपेसिटी कितनी है पहले हाफ वन बाय टू एप्सल नॉट ई स्क्वायर इन टू ए इन टू डी ठीक है नाउ नोट दैट ए डी इज द वॉल्यूम ऑफ द रीजन बिटवीन द प्लेट्स और ए डी क्या है एरिया इन टू द सेपरेशन इज द वॉल्यूम ठीक है सो इफ वी डिफाइन एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेस ठीक है तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है जिसमें हम एनर्जी डेंसिटी बोलेंगे स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करें वो कितना हो जाएगा दिस
दिस ठीक है तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कैपेसिटर दिस वन बाय टू एप्सल नॉट ई स्क्वायर ठीक है इसको फिर हम जब इंडक्टर में एनर्जी निकालेंगे तब वहाँ से कंपेयर कर सकते हैं ओके तो दो वी डिराइव फॉर द एक केस ऑफ द पैलर प्लेट कैपेसिटर द रिजल्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनफैक्ट वेरी जनरल एंड होल्ड ट्रू फॉर एनर्जी फील्ड ड्यू टू एनी कॉन्फिग्रेशन ऑफ चार्ज ठीक है हमने पैलर प्लेट के निकाला लेकिन ये एनर्जी डेंसिटी हर एक कॉन्फिग्रेशन के लिए ट्रू है और एनर्जी डेंसिटी किस पर डिपेंड करिए इलेक्ट्रिक फील्ड पर तो अगर ग्राफ बनाऊँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी का तो जैसे जैसे क्या होगा एनर्जी डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे वो स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज कर रही है एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज होने पर एनर्जी डेंसिटी स्क्वायर टाइम इंक्रीज कर रही है ठीक है आई होप ये क्लियर होगा होगी आपके एनर्जी डेंसिटी एनर्जी ऑफ कैसे क्या होता है और क्या हमने कैसे डिराइव किया ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग